हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन आज की अपनी इस क्लास में हम पढ़ेंगे डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली टू पॉइंट चार्जेस जो आप इक्वल मैग्नीट्यूड के और ऑपोजिट साइन के हों और जिनको हम बहुत ही आ, कम डिस्टेंस में प्लेस करें तो इस जो कॉम्बिनेशन है उसको हम डायपोल बोलते हैं अगर हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन लिखना चाहें तो वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल इज द नेम गिवन टू टू पॉइंट चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट साइन सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस विच इज़ ए स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एट विच वी वॉन्ट टू नो द इलेक्ट्रिक एंड पोटेंशियल फील्ड्स तो अगर जहाँ कहीं पर आप इन पॉइंट चार्ज के कॉम्बिनेशन का इन्फ्लुंस देखना चाहते हैं उसके कंपेरिजन में बहुत ही कम स्मॉल डिस्टेंस पे अगर आप एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू के पेयर को प्लेस करते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये डाइपोल कहलाता है बेसिकली ये हम पढ़ रहे हैं हम जब एक मटेरियल uh, की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ को कैसे अफेक्ट uh, करते हैं और किस तरीके से जो डाइपोल मोमेंट है वो एड ऑन हो फाइनली आपके डाइलेक्ट्रिक uh, मटेरियल की रेस्पॉन्स uh, को इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको डिफाइन करेगा इसलिए हम पेयर ऑफ अपोजिट एंड इक्वल चार्ज जो पॉइंट चार्ज है उसके इफेक्ट को डाइपोल का नाम दे के उन्हें पढ़ रहे हैं फिर हम जनरलाइज uh, इस, इसी फिनोमिना को जनरलाइज मैनर में आगे कैरी ओवर करेंगे जब हम इसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे तो आप इसे समराइज कर सकते हैं इसका एक छोटा डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू पॉइंट चार्जेस को आपने रखा डी डिस्टेंस पे ये जो डी डिस्टेंस है वो जिस जगह पे आप इनका कंबाइंड इन्फ्लुएंस देखना चाहते हैं इन दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल फील्ड कंपेयर करना चाहते हैं उस पॉइंट पी से बहुत कम डिस्टेंस पे ये है आर अगर आ, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस के बीच में डी डिस्टेंस है तो इनके सेंटर पॉइंट से हम जनरली अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं दैट इज आर ठीक है ये आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी और ये कॉम्बिनेशन आपका हो गया डाइपोल डाइपोल में जनरली हम जो आ, हमारे इंटरेस्ट का पैरामीटर है वो है चार्ज का अमाउंट कि कितना चार्ज है एज वेल एज उनकी डिस्टेंस क्या है तो इस क्यू डॉट डी को टेक्निकल लैंग्वेज में हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं डायपोल मोमेंट ये कॉम्बिनेशन है जिसमें चार्ज का अमाउंट एज वेल एज डायरेक्शन कि किस तरीके से ये चार्ज रखे गए हैं इनका ओरिएंटेशन क्या है वो दोनों इंक्लूडेड है स्मॉल पी से आप इसको नोटेशन देते हैं स्मॉल पी इज डिफाइंड एज ए डायपोल मोमेंट दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्यू डॉट डी यूनिट रहेगी कुलाम मीटर और ये जो D है अगर आप इसकी डायरेक्शन बताना चाहें डायपोल की तो डायपोल की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इंडिकेट करेंगे तो अगर आपको जब हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी हुई होगी तो ज़रूरी नहीं है कि हमें ऐसा कहा जाए कि प्लस टू गुलाम और माइनस टू गुलाम रखे गए दो मिलीमीटर की डिस्टेंस में हमें ऐसे कहा जा सकता है कि डायपोल मूवमेंट ऑफ अ डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल इज दिस उस डायपोल मूवमेंट में चार्ज एज वेल एज डायरेक्शन की वो कैसे रखे गए हैं जनरली जब आप दो पॉइंट चार्जेस को रखेंगे तो किस डायरेक्शन में अगर आपका इस इधर प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू है जेड की डायरेक्शन में तो ये प्लस ए जेड के साथ इसका डायपोल मूवमेंट डिफाइन होगा अगर आपने एक प्लस क्यू यहाँ पे और एक माइनस क्यू यहाँ पे रखा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायपोल मूवमेंट जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डिफाइन करते हैं तो ये माइनस ए एक्स डायरेक्शन में तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आप एक एरो खींच के और उसे आप डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे और डायरेक्शन के साथ चार्ज की जो आपकी क्वांटिटी है उसे मल्टीप्लाई करके आप उसे डायपोल मोमेंट बोलेंगे दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी ओके ये हुआ जनरल डिस्क्रिप्शन अब हमें जो स्टडी करना है जिसमें न्यूमेरिकल बनता है ऑब्जेक्टिव बनता है स्टेटमेंट बनता है उसमें हमसे पूछा जाता है कि डायपोल आपका ये डायपोल एग्जिस्ट कर रहा है फ्री स्पेस में है या किसी मीडियम में है तो आप इससे इतनी डिस्टेंस पे पोटेंशियल फील्ड कैलकुलेट कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए तो हम जनरली अब हम क्या कर रहे हैं पोटेंशियल फील्ड ऑफ अ डायपोल हम क्या कैलकुलेट करें 
पोटेंशियल फील्ड वी ऑफ अ डाइपोल ठीक है यहां पे आप ये ध्यान दीजिए कि यहां आपने प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज को रखा है ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है इन दोनों के बीच में डी डिस्टेंस है और यहां पे ये जो अगर आपकी पी डिस्टेंस बहुत हाई है कंपेयर टू डिस्टेंस अमंग द पॉइंट चार्जेस तो आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस में पैरेलल लाइंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं आर वन है प्लस क्यू की उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से डिस्टेंस और आर टू है माइनस क्यू की उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसे कि हम टू डिस्टेंस पॉइंट पॉइंट पी बोल रहे हैं एक बहुत दूर पॉइंट पी है ठीक है ये आपका जनरलाइज आपका रिप्रेजेंटेशन है और अगर हम उससे मैथमेटिकली देखें इफ पी इज इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी तो ये यहाँ पे इस डायपोल के आसपास ही आपको ऑलमोस्ट पैरल लाइन्स फील होंगी आर वन डिस्टेंस क्यू से आर टू डिस्टेंस माइनस क्यू से आर है इनके सेंटर पॉइंट से उस डिस्टेंस की दूरी उस पॉइंट का डिस्टेंस सॉरी आर है आपका उस डिस्टेंट पॉइंट पी से इस सेंटर की दूरी जनरलाइज डिस्टेंस आर और यहाँ पे अगर ये जो आपका रेडियल डिस्टेंस है या जो आपका रेडियल वेक्टर है ये अगर जेड एक्सेस के साथ थीटा एंगल बनाता है ये अगर थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा ये नाइन्टी माइनस थीटा ना तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा अब आप देखिए कि अगर आप इस पैरल लाइन से यहाँ पर प्रोजेक्शन डालते हैं तो अगर हम देखें कि पॉइंट P से Q से P तक जाने के लिए आपको R1 डिस्टेंस लगाना हो रहा है माइनस क्यू से R2 लगाना हो रहा है तो R2 टू इज अ बिट लॉन्गर R2 टू माइनस आर कितना है ये ये जो चार्ज है ये कितना लॉन्गर डिस्टेंस कंसिस्ट कर रहा है इस आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ये डिस्टेंस हो जाएगी R2 टू माइनस आर ठीक है आप यहाँ से एक नॉर्मल प्रोजेक्शन अगर डालेंगे तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है आर टू इसको अगर आप मैथमेटिकली लिखेंगे ये d है ये थीटा है तो r2 टू माइनस आर विल बी d ऑफ d कॉस ऑफ थीटा तो ये इन दोनों डिस्टेंस के बीच में गैप हो गया ये जनरलाइज आपका रेडियल डिस्टेंस हो गया अगर हम v निकालना चाहें ठीक v आप दो आप अभी के लिए इन्हें दो पॉइंट चार्ज इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज कंसिडर कीजिए और एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है क्यू अपॉन फोर बाई एफ सेल नॉट वन बाई आर ये रहता है तो प्लस की वजह से क्या होगा q अपॉन फोर पाई एफ सेल एन नॉट वन बाई आर वन प्लस क्यू जो है वो आर वन डिस्टेंस पे है सेकेंड आपके पास एक माइनस क्यू है दूसरा पॉइंट जो है वो है माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एफ सेल एन नॉट वन बाई आर टू इस पॉइंट P पे इन दोनों की कंबाइंड इन्फ्लुएंस होगी कंबाइंड उनका इफेक्ट होगा और उन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल फील्ड होगा वो ये होगा इसे आप लिख सकते हैं क्यू अपॉन फोर बाई एफ सेल नॉट को आप कॉमन लीजिए वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू दैट कैन बी फर्दर रिटर्न एज क्यू अपॉन फोर बाई एफ सेल एन नॉट आर टू माइनस आर वन आर वन आर टू ओके यहां पे आप देखेंगे इस डिटेल डायग्राम को देख के आप बोल सकते हैं कि आर टू माइनस आर वन इज इक्वल्स टू डी कॉस थीटा एज वेल एज R2 टू इज वेरी इक्वल्स टू आर वन इज वेरी इक्वल टू आर या बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में स्मॉल r लिखा है तो आप स्मॉल r या r जिससे कि हम रेडियल डिस्टेंस ऑफ द सेंटर पॉइंट ऑफ द डायपोल टू द पॉइंट P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम ऐसा लिखें तो v क्या हो जाएगा v बिकॉज ऑफ डायपोल क्या हो जाएगा q अपॉन फोर पाई एफ सेल एन नॉट डी कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर ओके ये आ गया है आपका डायपोल का पोटेंशियल फील्ड ओके अब अगर आप इस डायपोल के पोटेंशियल फील्ड आपने अगर कैलकुलेट कर लिया है तो इस डायपोल की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ डाइपोल ठीक है ई e क्या होगा अगर हमने वी कैलकुलेट कर लिया ई विल बी माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी 
ओके ये हमने कैलकुलेशन अपने प्रीवियस वीडियोस में कंक्लूड कर ली है और अगर आपका आर थीटा की फॉर्म में अगर आपका रिप्रेजेंटेशन है तो आपका स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में आप ग्रेडियंट ऑफ वी को कैसे लिखते हैं डेल वी बाय डेल आर ए आर प्लस डेल वी बाय डेल थीटा वन बाय आर ए थीटा प्लस वन बाय आर साइन थीटा डेल वी बाय डेल फाइव ए फाइव ये रहेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपका जो पोटेंशियल फील्ड आया उसमें थीटा और आर है आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप कंफ्यूज ना हो क्यू डी कॉस ऑफ थीटा फोर पाई एफ सेल एंड नॉट आर स्क्वायर ओके आर है सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस पी की आ, पी की डिस्टेंस ठीक है तो यहाँ पे थीटा है आर है फाइव का आपका फंक्शन नहीं है ये वी तो आपका डी वी बाई डी फाइव जीरो होगा ये टर्म नहीं एग्जिस्ट करेगी तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा ई विल बी माइनस ये माइनस साइन है ओके माइनस इसे हम अगर आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू डी कॉस ऑफ थीटा अपॉन फोर पाई एफ सेल एंड नॉट और ये हो जाएगा माइनस टू बाय आर क्यूब ओके और इसे आप वापस थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा इसके साथ आपका ए आ रहेगा ना यूनिट वेक्टर भी आएगा अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है ना प्लस क्यू डी अपॉन फोर पाई एफ सेल एंड नॉट आर स्क्वायर ये वन बाई आर पहले आ रहा था वन बाई आर ओके और कॉस थीटा को आप करेंगे तो माइनस ऑफ साइन थीटा ए थीटा तो आप अगर एक्सप्रेशन कैलकुलेट करें डिटेल एक्सप्रेशन तो ये हो जाएगा ई विल बी माइनस क्यू डी अपॉन फोर पाई एफ सेल एंड नॉट आर क्यूब ओके या जाएगा टू कॉस ऑफ थीटा ए आर ये माइनस था ना तो माइनस 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 हट गया इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस तो प्लस हो जाएगा प्लस साइन ऑफ थीटा ए थीटा ओके तो ये आ गया है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ डायपोल दैट कंसिस्ट क्यू चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज प्लेस एज एट अ डिस्टेंस डी ओके अब हमने पढ़ा कि जब भी आपको डायपोल को जब रिप्रेजेंट किया जाएगा डायपोल का जब वेक्टर प्रेजेंटेशन होता है तो उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज क्यू डी ओके और आप यहाँ पे डी डॉट ए आर अगर परफॉर्म करें डी डॉट ए आर अगर आप परफॉर्म करें तो ये क्या आता है दैट इज डी कॉस ऑफ थीटा ठीक है यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं इसका रीज़न ये है कि हमें कई बार डायपोल मोमेंट के फॉर्म में आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है तब आप इसे कैसे लिखेंगे इसे आप लिख सकते हैं क्यू डी कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं डी डॉट ए आर ओके अपॉन फोर पाई एफ सेल एंड नॉट आर स्क्वायर कॉट इट तो ये क्यू क्यू एक आपका मैग्नीट्यूट है डी आपका एक वेक्टर है ओके तो क्यू डी आपका एक वेक्टर हो गया और उस वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं पी वेक्टर मूवमेंट डॉट ए आर ओके डिवाइड बाय फोर पाई एफ सेल एंड नॉट आर स्क्वायर आप अगर डायपोल की वजह से पोटेंशियल फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कई बार हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर रहे हैं दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हम बार बार काम में लेंगे वो भी प्रॉब्लम बेसिकली किस फॉर्म में दी जाती है कंसेप्चुअल क्लेरिफिकेशन के साथ साथ बिना किसी कन्फ्यूज़न के प्रॉब्लम को समझ पाना उसमें गिवन पैरामीटर्स को इंटरप्रेट कर पाना और फिर उसके बाद में एक करेक्ट सोल्यूशन निकाल लेना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है तो आप समझ लें कि डायपोल क्या है फिर उसके बाद में आपको उसका जो डिटेल डेरिवेशन है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए और अगर आपने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से की है रिवाइज भी की है तो आपको फॉर्मूला भी मेमोराइज हो जाएगा और उस 
फॉर्मूला के डिफरेंट वेरिएशन भी आपको आने चाहिए कि एग्जामिनर ने किस फॉर्म में और किस लैंग्वेज में आपसे प्रॉब्लम पूछी है आप उसी लैंग्वेज में उसी लैंग्वेज से रिलेटेड फॉर्मूला सर्च कर सकें रिकॉल कर सकें और करेक्ट आंसर बिना टाइम लगाए देखिए प्रॉब्लम अटैम्प्ट कर लेने के साथ साथ कम से कम टाइम में और बिना कन्फ्यूज़न के प्रॉब्लम अटैम्प्ट करना भी अच्छे स्कोर के लिए हाई स्कोर के लिए हाई रैंक के लिए बहुत ज़रूरी है सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग व्हेन यू आर स्टडिंग द सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम गिव इट अ लिटिल मोर टाइम आप बहुत धीरे uh, और तसल्ली से उसे पढ़िए सब तरह के कन्फ्यूजन्स को दूर कीजिए और सब तरह की वैरायटी को खुद सोचिए कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आया तो क्या होगा इस तरह से आया तो मुझे कैसे उसको अटैम्प्ट uh, करना है इस तरह से आया तो मुझे कैसे डायरेक्ट फॉर्मूला रख के अटैम्प्ट करना है वेक्टर फॉर्म में आए तो क्या आंसर लिखना है सो so, आप अपने प्रिपरेशन के वक्त में बहुत सारे कन्फ्यूज़न को आने दीजिए उन पर वर्क कीजिए और फिर उसके बाद जब आप एग्ज़ाम में अपना प्रॉब्लम अटैम्प्ट कर रहे होंगे तब आप बिना किसी डाउट के बहुत जल्दी सोल्यूशन निकाल पाएंगे सीधा पूछा है आप क्यू डी कॉस सीटा पॉइंट फोर पाई एफ सेल एन नॉट आर स्क्वायर से लिखेंगे प्रॉब्लम में डायपोल मूवमेंट दिया होता है डायपोल मूवमेंट अगर दे दिया गया है तो फिर हम प्रॉब्लम कैसे करेंगे वो भी आपको आना चाहिए डायपोल मूवमेंट के फॉर्म में अगर देंगे तो पोटेंशियल फील्ड हम इस तरह से निकालेंगे पी डॉट ए आर अपॉन फोर पाई एफ सेल एन नॉट आर स्क्वायर ये है आपका डायपोल मूवमेंट ये कि ये क्या है आपका ये है आपका डायपोल मूवमेंट दिया हुआ ऐसे होगा कि डायपोल मूवमेंट ये है ओके ये है यूनिट वेक्टर क्या करेंगे आप यूनिट वेक्टर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको डायपोल मूवमेंट दिया हुआ होगा और डायपोल मूवमेंट की लोकेशन दी होगी कि ये यहाँ ओरिजिन पे रखा हुआ है या जीरो जीरो प्लस वन और जीरो जीरो माइनस वन के बीच में लिखा हुआ है तो उस लोकेशन से आप सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे डायपोल का सेंटर पॉइंट कहाँ पे ये रखा है ठीक इस सेंटर पॉइंट से जिस डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल पूछा गया है पी है ए है ठीक है जो भी आपको पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट और सेंटर के बीच में आप एक वेक्टर निकालेंगे आप रेडियल डिस्टेंस आर कैलकुलेट करेंगे ये आर क्या होगा इसके सेंटर और आपको जो भी पॉइंट की लोकेशन दी गई है उस पॉइंट से इस तरफ ऐसे बनता हुआ एरो ओके ध्यान रखिएगा जब इस तरह से वेक्टर बनाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स में से इसके कोऑर्डिनेट घटा के इस वैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप एक रेडियल वैक्टर कैलकुलेट करेंगे इस रेडियल वैक्टर को आप आर बोलेंगे ओके okay, इस रेडियल वेक्टर को आप कैलकुलेट करेंगे पी से सेंटर के बीच में ठीक है पहला आपका काम ये फिर आप आर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उससे आप आर स्क्वायर निकालेंगे फिर उसके बाद में आप ए आर निकालेंगे ए आर कैसे होगा आर डिवाइड बाय आर का मैग्नीट्यूड तो अगर डायपोल की फॉर्म में प्रॉब्लम दे दी हो डायपोल मूवमेंट के फॉर्म में दे दी हो और आपको कहा गया हो कि यहाँ पे डायपोल रखा है इस डिस्टेंस में निकालिए तो ये है आपका रेडियल डिस्टेंस ओके इस तरह से आप सारे जो भी पैरामीटर्स हैं उनको रख के अपना पोटेंशियल फील्ड कैलकुलेट करके आप बताएंगे आपको पोटेंशियल फील्ड मिल गया तो उस पोटेंशियल फील्ड को आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करके अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये यह हो गया है बेसिक कंसेप्चुअल डिस्कशन कि डायपोल क्या है उस पर रिलेटेड क्या क्या फार्मूला बन सकता है ये सारे जो फार्मूलाज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ऑप्शन दे के ठीक है एज वेल एज नुमेरिकल दे पूछा जा सकता है जब मैं फील्ड का क्वेश्चन पेपर बनाऊँ तो आई हैव अ लॉट्स ऑफ वेराइटी टू प्रोवाइड इन द क्वेश्चन पेपर तो हमें सभी तरीके के वैरायटी और पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रख के अपना मैटर तैयार करना है ये हो गया है डायपोल का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फील्ड का डेरिवेशन पोटेंशियल फील्ड अगर दूसरे डायपोल मोमेंट में दिया हुआ है तो उसका रिप्रेजेंटेशन अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से प्रॉब्लम दी जाएगी और उस प्रॉब्लम के फॉर्मेशन पर आप किस तरीके से उसे अटैम्प्ट करेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे कीप लर्निंग कीप वॉचिंग थैंक यू